Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Unter dem letzten Video zum Deutschen Orden schrieb der gute Matt Tabletop, ein paar Armbrustschützen wären vonnöten und genau diesem Wunsch komme ich in diesem Video nach. Zusätzlich betrachten wir uns diesmal die Schlacht bei Tannenberg und zwar aus Sicht der polnisch-litauischen Union. Der längste Bericht über die Schlacht bei Tannenberg ist der des polnischen Chronisten Johann Lugosch. Er umfasst 51 Seiten, wenn man die Ereignisse beim Abmarsch des polnischen Heeres am 26. Juni 1410 von Wolborsch bei Krakau beginnen lässt und mit dem Aufbruch vom Schlachtfeld am 17. Juli endet. Wir beschränken uns hier allerdings nur auf die Ereignisse des Tages der Schlacht und beginnen am Morgen des 15. Juli 1410. König Wladislaw hatte entschieden, bei Tagesanbruch die Messe zu hören, aber aufgrund des starken Windes war es nicht möglich, die Zelte zu errichten. Auf Anweisung des Großfürsten von Litauen zog das Heer einige Meilen in die Gegend um Tannenberg und Grunwald. Kurz vor der Messe erreichten Wladislaw erste Berichte, dass das Deutschordensheer eingetroffen sei und die Schlacht unmittelbar bevorstehe. An dieser Stelle zeigt Lugosch die Frömmigkeit des Königs auf, der es für wichtiger hielt, Gott zu ehren, als die Schlacht zu eröffnen. Der Großfürst von Litauen dagegen ordnete das Heer zur Schlacht und ließ den König mehrfach durch Boten auffordern, die Messe abzubrechen und die feindliche Streitmacht anzugreifen. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen und seine Unterführer schienen nach Lugoschs Bericht einen Hinterhalt zu erwarten, als sie die feindlichen Truppen im Dickicht sahen. Anstatt sofort anzugreifen, wie Lugosch es in seiner Schilderung für ratsam hält, verlor das Ordensheer aber diesen Vorteil dadurch, dass es wartete, bis beide Heere in Schlachtformation angetreten waren. An dieser Stelle muss allerdings auch gesagt sein, dass Lugosch Propaganda für die polnische Sache betrieb. Möglicherweise ist das Vorgehen des Hochmeisters auch dadurch zu erklären, dass er sich durch den Kampf auf offenem Feld nach planmäßiger Aufstellung seines Heeres und der Neuaufstellung des polnischen Heeres einen Vorteil versprach. Was ein überstürzter Angriff auslösen konnte, hatte bereits 1346 die Schlacht von Crécy gezeigt. Das französische Heer traf nach anstrengendem Marsch in einer langen Marschkolonne auf dem Schlachtfeld ein, während die Engländer bereits eine gut zu verteidigende Stellung bezogen hatten. König Philipp ließ sich durch seinen Adel zum Angriff verleiten und die Franzosen stürmten nach einem Gewitter kurz vor Sonnenuntergang gegen die englischen Stellungen. Die Angriffe wurden nacheinander zurückgeschlagen, während König Philipp, der die Nachhut befehligte, noch nicht einmal vor Ort war. Nachdem Vorhut und mittleres Treffen fast völlig vernichtet waren, zog sich die Nachhut zurück. Es scheint also, dass Ulrich von Jungingen nicht nur durch seinen Hochmut gegenüber den Polen und Litauern geleitet wurde, wie es Lugosch gerne glauben machen möchte, sondern auch durchaus Qualitäten als Feldherr hatte. Vielleicht hoffte der Hochmeister durch seine Aufforderung zum Kampf auf offenem Feld und die anschließende Verlegung der Heere eine günstigere Ausgangsposition für die Schlacht zu haben. Des Weiteren scheint es auch so, als ob dieses Verhalten auf Seiten des Ordens als ritterlich angesehen wurde. So schreibt Johann von Posilge, Hätten sie den Koning von Start an angegriffen, sie mochten Ehre und Gut haben ihr worben, und das geschah leider nicht. Sie wollten ihr Wohl erbieten und ritterlich mit ihnen streiten. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber so steht das wirklich in dem Text. Trotz der Ereignisse ließ König Wladislaw die Messe zu Ende lesen und sich dann für die Schlacht rüsten, während er von allen Seiten darum gebeten wurde, endlich den Kampf zu beginnen, da sich die Heere nur noch einen Bogenschuss voneinander entfernt aufgestellt hatten und bereits auch erste Duelle ausgetragen wurden. Wie um der Beschreibung etwas mehr Lebendigkeit zu verleihen, fügt Lugosch an dieser Stelle ein kleines Ereignis ein, das sich kurz vor Ausbruch der Schlacht ereignete. Eine Abteilung tschechischer Söldner zog sich vom Schlachtfeld zurück und wurde dabei von Wladislavs Vizekanzler Nikolas Kurowski überrascht und zur Rede gestellt. Die Söldner behaupteten, dass sie nicht bezahlt worden seien, aber der Kanzler wusste, dass das nicht den Tatsachen entsprach und brachte sie dazu, wieder in den Kampf zu ziehen. Die Polen warteten auf den Befehl ihres Königs, den Feind anzugreifen. Klugosch fügt an dieser Stelle ein, dass der Unterschied der beiden verfeindeten Heere darin bestand, dass die polnischen Truppen ein einheitliches Heer mit einem Ziel waren, während das Heer des Deutschen Ordens sich aus Kontingenten unterschiedlicher Sprache und Nationalität zusammensetzte. Gleichzeitig weist er auch darauf hin, dass sich dem Deutschordensheer auch ein ziemlich großer Tross angeschlossen hatte, der im Kampf nutzlos war. An dieser Stelle ein kurzer Einschub meinerseits. Im Deutschordensheer kämpften auch die Preußenfahrer. Das waren Adlige und Ritter aus ganz Europa, die nach Preußen auf den Kreuzzug zogen. Die Preußenfahrten selber werde ich aber in einem anderen Video behandeln, weil das ist auch ein sehr interessantes Kapitel der Deutschordensgeschichte und das möchte ich hier nicht einfach so reinschieben. Aber zurück zum Tross. Dieser Tross transportierte die Ausrüstung der kämpfenden Truppe und deshalb war auch entsprechend Personal benötigt, also Handwerker und Knechte, die sich um das Gepäck und die Ausrüstung kümmerten. 
Und gerade in der Zeit von 1300 bis 1500 wurde dieser Tross immer größer, besonders da man seit Anfang des 15. Jahrhunderts auch Geschütze und Pulverwagen der Feldartillerie befördern musste. Wenn man nun bedenkt, dass sich im Heer der Ordensritter auch Preußenfahrer befanden, die auf einen gewohnten Lebensstil auch im Krieg nicht verzichten wollten, erklärt sich, dass sich ein ziemlich großer Tross angesammelt hatte. Die Auffassung von ritterlichem Leben in Europa hatte sich allerdings bis nach Polen ausgebreitet, also kann man davon ausgehen, dass auch das polnische Heer über einen sehr großen Tross verfügt haben muss. Denn auch in diesem Heer waren sicherlich eine große Menge Ausrüstung und Luxusgüter zu transportieren. An dieser Stelle unterstreicht Lugosz dann auch wieder die Umsichtigkeit König Ladislavs als Heerführer. Nachdem dieser einige junge Männer zu Rittern geschlagen und eine ermutigende Rede gehalten hatte, schickte er alle Nichtkämpfer zum eigenen Tross, wo sie auf ihn warten sollten, weil der König selbst nicht als Kämpfer an der Schlacht teilnehmen würde. Und diesen kurzen Abschnitt kann man durchaus als Hinweis darauf nehmen, dass auch das polnische Heer über einen recht großen Tross verfügt. Es folgt nun in Lugosz Bericht die Übergabe von zwei Schwertern durch Herolde des Deutschen Ordens an den polnischen König, was Lugosz als Zeichen des Hochmuts der Ordensführung auslegt. Dann gab König Ladislaw das Zeichen zum Angriff. Der König selbst nahm nicht an der Schlacht teil, während Großfürst Witold die Reihen der Polen und Litauer ordnete, und die Litau unter seinem Befehl den ersten Angriff gegen das feindliche Heer führten. Lugosz berichtet weiter, dass in der ersten Stunde nicht zu sagen war, wer die Oberhand in der Schlacht erringen würde. Der polnische Flügel leistete den Ordensrittern am stärksten Widerstand, so dass sie den Druck auf die Litauer, Ruthenen und Tataren erhöhten. Diese zogen sich fast eine halbe Meile zurück, bis der Druck der Ordensritter so groß wurde, dass die litauischen, ruthenischen und tatarischen Truppen flohen. Die Ordensritter, die einen Teil der fliehenden Truppen vernichteten und gefangen nahmen, glaubten, die Schlacht gewonnen zu haben. An dieser Stelle fügte Lugosz in seinen Schlachtbericht wieder eine kurze Episode ein. Diesmal geht es um den bereits erwähnten tschechischen Söldnerführer namens Jan Sanowski, der sich mit seinen Leuten vom Schlachtfeld zurückzog und auch auf Befehl des polnischen Vizekanzlers weiterhin weigerte, in die Schlacht zurückzukehren. Allerdings verweigerten Sanowskis Soldaten ihm den Gehorsam mit der Begründung, dass die Schande der Flucht auf Sanowski lasten würde und zogen wieder ins Gefecht. Lugosz berichtet noch kurz, wie es Sanowski weiter erging, der von diesem Zeitpunkt ab als ehrlos und feige angesehen wurde und selbst seine Frau ihm erst den Zutritt zu seiner Burg und sogar in ihr Bett verweigerte. Danach wendet sich Lugosz wieder der Schlacht zu. Weil Großfürst Witold befürchtete, dass die Flucht seiner Truppen die polnischen Soldaten entmutigen könne, sandte er erst Boten zu Jaroslaw und ging dann selbst zu ihm, um ihn zu bitten, ohne weitere Verzögerung anzugreifen. Gleichzeitig zogen sich die Ordensritter mit ihren Gefangenen in ihr Lager zurück, in der Annahme, die Schlacht sei gewonnen. Sie bemerkten allerdings, dass der Kampf noch nicht beendet war und stürzten sich nochmals in die Schlacht, wo sie große Verluste hinnehmen mussten und offenbar damit begannen, an Flucht zu denken, so Lukosch. Während König Wladislaw auf Gott vertrauend die endgültige Niederlage seiner Feinde erwartete, gelang es der Ordensführung noch einmal 16 ausgeruhte Banner, das sind Einheiten, in den Kampf zu werfen, die die Position des Königs angriffen. Das polnische Banner mit dem weißen Adler wurde eingeholt, damit es den König nicht verraten konnte. In dieser Situation war der König Sudlugosch nur schwer davon abzuhalten, selbst in die Schlacht zu reiten und an den Kämpfen teilzunehmen. Erneut belebt Lugosch seinen Schlachtbericht mit der Erwähnung einer besonderen Begebenheit. Aus den Reihen der Ordensritter löste sich zu diesem Zeitpunkt, so die Angabe Lugoschs, Ritter Diepold Kökeritz von Dieber und griff den König an. Noch bevor der feindliche Krieger aber zum Schlag ausholen konnte, schlug der Meldereiter und Sekretär Bignev Olesnitski den Feind aus dem Sattel. Die Belohnung mit dem Ritterschlag lehnte der junge Mann aber ab und erklärte, dass er lieber Priester bleiben wolle. Der König versprach daraufhin, ihn zu unterstützen, die Bischofswürde zu erlangen. Durch die Niederlage des deutschen Ritters entmutigt, zogen sich die 16 Banner des Ordensheeres in Richtung einer der größeren polnischen Einheiten zurück, wurden dort aber nicht sofort von allen Kämpfern als Feinde erkannt und entsprechend nicht sofort mit voller Stärke angegriffen. An dieser Stelle hebt Lugosz wieder ein Nebenereignis der Schlacht hervor. Den kurzen Zweikampf zwischen einem deutschen Ritter und dem Polen Dobieslaw Olesnika. Das polnische Heer umzingelte die vereinigten Heeresteile des Deutschen Ordens und in diesem letzten Kampf fanden sowohl Hochmeister Ulrich von Jungingen und alle seine Marschälle und Befehlshaber den Tod. Lugoschs Bericht der Schlacht endet damit, dass Georg Gerstorf, der in der Schlacht das St. Georgs Banner für den Orden trug, und 40 andere Ritter sich ergaben, weil sie dies als ehrenhafter ansahen, als von dem Schlachtfeld zu fliehen. Lugosch schließt nun die weitere Beschreibung des Feldzuges an, aber nicht ohne noch einmal seinen Bericht mit Leben zu füllen. Nachdem das feindliche Lager besetzt und entsprechend geplündert worden war, begab sich Großfürst Witold zum ersten Mal seit Beginn des Kampfes zu König Wladislaw und berichtete ihm, dass zwei Ritter gefangen genommen worden seien, die den Großfürst und seine Mutter bei einem Treffen am Fluss Njemen beleidigt hätten. 
Der König verbot, Rache für vergangenes Unrecht zu üben. Dies hätte der Großfürst auch akzeptiert, so Tlugosch, wenn die beiden Ritter sich nicht geweigert hätten, ihn um Gnade zu bitten oder ihn wenigstens höflich angesprochen hätten. Der Großfürst befahl die Hinrichtung der Ritter und König Wladislaw erhob dagegen keinen Einspruch. Zu Dlugos Schlachtbericht muss man allerdings immer im Hinterkopf behalten, dass er nicht nur ein Tatsachenbericht ist, sondern auch Teil der polnischen Propaganda, die sich mit der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Orden befasst. Besonders deutlich zeigt er die Friedensbereitschaft König Wladyslaws auf und stellt ihr den Kampfesdrang Witolds gegenüber, der der Grund für die Flucht der Litauer aus der Schlacht ist. Gleichzeitig versucht er aber auch die Bedeutung der tatarischen Hilfstruppen herunterzuspielen, indem er die Zahl nur mit 300 angibt. Gerade diese tatarischen Hilfstruppen waren es dann, die der Ordenspropaganda in die Hände spielten, mit dem Hinweis, dass Polen, Litauen eben doch Heiden waren, weil sie ja an der Seite von Heiden gekämpft hätten, die ja nun mal die Tataren aus Sicht der Christen waren. Gleichzeitig muss aber auch gesagt werden, dass Lugosch nicht isoliert betrachtet werden darf, denn er ist einfach nur ein Fortsetzer und gewissermaßen Vollender der polnischen Geschichtsschreibung, die über Jahre durch die polnische Propaganda über die Schlacht beeinflusst worden ist. Der Bericht ist sicherlich stark geprägt von der Propaganda der vorherigen Jahre, aber er spiegelt auch sehr deutlich eine Auffassung über Krieg und Ritterlichkeit wider. So schreibt hierzu Jaroslav Wenta in Johann Lugosch und das ritterliche Abenteuer. Hier kommt eine Gesellschaft zu Vorschein, in der adlige Abstammung von vorrangiger Bedeutung war und in der Rittertaten die Karriere der Familie förderten, unabhängig vom geistlichen oder weltlichen Stand. Die Taten, die für Lugosch am erwähnenswertesten waren, waren natürlich die Taten in Krieg und Kampf. Das feige Verhalten des Söldnerführers Sanowski, die mutigen Taten des polnischen Sekretärs Olesnicki, des Ritters Dobieslaw von Olesnika, der todesmutige Kampf des letzten Ordensaufgebotes unter Ulrich von Jungingen, die Übergabe Georg von Gersdorf und schließlich auch das beleidigende Verhalten der beiden gefangenen Ritter. All diese Dinge waren für ihn erwähnenswert, weil sie entweder ein vorbildliches ritterliches Verhalten oder genau das Gegenteil darstellten. Dabei muss auch hervorgehoben werden, dass nach Lugosch ritterliches Verhalten in erster Linie auf Seiten der Polen zu suchen ist und dem deutschen Orden und seinen Verbündeten immer wieder hochmütiges Verhalten unterstellt wird. Wie bereits von Wenta bemerkt, wird hier deutlich, dass Rittertaten, speziell in der Schlacht von Tannenberg, sich positiv auf die Entwicklung von adligen Familien auswirken konnten. Interessant zu erwähnen ist vielleicht noch, dass das polnische Heer dem mittelalterlichen Brauch folgte und der Sieger einer Schlacht auf dem Schlachtfeld verweilen musste, um auf diese Weise seinen Sieg zu demonstrieren. Die Zahl der Tage, die der Sieger auf dem Schlachtfeld verbringen musste, wuchs von einem Tag im 11. Jahrhundert bis auf drei Tage im 14. Jahrhundert an. Allerdings ist keine direkte Handlung überliefert, die das eroberte Schlachtfeld symbolisch in Besitz nahm. Kurt Georg Kram schreibt dazu in Judicum Belli, dass man sich den Ablauf wohl so vorstellen müsse, dass sich das Heer nach kurzer Verfolgung wieder auf dem Schlachtfeld sammelte, um sich dort den dringendsten Tätigkeiten zu widmen, also Versorgung der Verwundeten, weitere Planung des Vorgehens. Die Feldlager der verfeindeten Heere werden, so schreibt Kram weiter, meist auch sehr dicht beieinander gelegen haben, zumal wenn sich die Streitkräfte direkt gegenüberstanden. Hatte der Sieger eine längere Strecke zurückzulegen, dann wurden Tross und Lager einfach mitgenommen und erst nach dem Ende der Schlacht das Lager errichtet. Das Lagern des Siegers auf dem Schlachtfeld scheint also mehr als eine rein symbolische Handlung gewesen zu sein, sondern auch eine Notwendigkeit. Denn wer die Toten bestatten, wer die Beute einholen, wer also die Wahlstadt besitzen will, der kommt meist ohne das Übernachten nicht aus, so Kram. An dieser Stelle bitte ich dann auch um Nachsicht, denn in das Thema werde ich jetzt noch nicht weiter einsteigen, ähnlich wie bei den Preußenreisen, was ich vorhin erwähnt hatte, denn die Wahrnehmung von Krieg und Schlacht im Mittelalter ist auch ein sehr interessanter Aspekt und den möchte ich auch in einem eigenen Video behandeln. 